সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম বরাবরের মতো আবারও চলে আসলাম আপনাদের জন্য খুবই মজার একটি রেসিপি নিয়ে আমার আজকের রেসিপি শিক কাবাব কাবাব কিন্তু আমরা সবাই কম বেশি ভীষণ ভালোবাসে কারণ এটা কিন্তু খেতে সত্যি অনেক মজার আসছে কোরবানি ঈদ আপনার ছেলে ঈদে এটা ট্রাই করতে পারেন ঘরে থাকা মশলা দিয়ে খুব সহজে আপনারা তৈরি করে নিতে পারবেন টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স সহ রেসিপিটি শেয়ার করব আশা করছি আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাজে আসবে এবং ভীষণ ভালো লাগবে ট্রাই করে দেখতে পারেন দেখবেন পরিবারের সবাই এটা খুবই পছন্দ করবে রেসিপি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর আপনারা এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক এটা তৈরি করতে আমাদের কী কী উপকরণ লাগবে এর জন্য আমি এখানে নিয়েছি কাঁচা পেঁপে দেখতে পাচ্ছেন স্কিন সহ নিয়েছে স্কিন সহ কাঁচা পেঁপে বাটা দিতে হবে এতে করে মাংসটা সফট হবে পেঁয়াজ নিয়েছে মাঝারি সাইজে তিনটি শুকনো মরিচ নিয়েছি চারটি এই শুকনো মরিচটা ঝাল কম তাই আমি চারটি নিয়েছি আর শুকনো মরিচ কিন্তু অবশ্যই ভেজে নিতে হবে যদি ঝাল বেশি হয় সেক্ষেত্রে শুকনো মরিচ আপনারা অবশ্যই কম নেবেন তো কে কেমন ঝাল খেতে পছন্দ করেন সেটা বুঝে অ্যাড করবেন আদা নিয়েছি এক ইঞ্চি পরিমাণ আর ইন্ডিয়ান রসুনের কোয়া নিয়েছি চার কোয়া এখন সমস্ত মশলাগুলো একত্রে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নেব পানি ছাড়া পানি সহ বাড়বেন না এতে করে মশলাটা লিকুইড হবে এবং মাংস যখন মাখাবেন তখন মাংস থেকে পানি ছেড়ে দিবে আপনার চাইলে শিল্পাটাতেও বেটে নিতে পারেন তো এভাবে বেটে নেবেন সব কিছু মিহি করে বেটে নিতে হবে সেই সঙ্গে লাগবে গরম মশলা এখানে নিয়েছি চারটি সাদা এলাচ একটি কালো এলাচ এক টুকরা দালচিনি একটি তেজপাতা হাফ জয়ত্রীর ফুল নিয়েছি আর জয়ফলের চার ভাগের এক ভাগ অংশ নিয়েছে জিরা হাফ চা চামচ সাদা গোলমরিচ হাফ চা চামচ আর নিয়েছি ধনিয়া হাফ চা চামচ এখন সমস্ত মশলাগুলো চুলায় দিয়ে হালকা আছে টেলে জাস্ট কিছুক্ষণ টেলে নেবেন তারপর চুলায় রেখে দেবেন যখন মচমচা হবে তখন গুঁড়া করবেন খেয়াল রাখবেন মশলার কালারগুলো যেন চেঞ্জ হয়ে না যায় তাহলে কিন্তু মশলার ফ্লেভারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তো গুঁড়া করার পর অবশ্যই চেলে নেবেন আমি শিল্পাটা এটা গুঁড়া করে তারপর চেলে নিয়েছি সম্পূর্ণ মশলায় মাংস অ্যাড করতে হবে এই গরম মশলা গুঁড়াটা আর লাগবে গরুর মাংস এর জন্য আমি এখানে নিয়েছি গরুর মাংস হাফ কেজি সলিড মাংস নেবেন হাড় চর্বি ছাড়া একটু লম্বা করে পাতলা করে কেটে নিতে হবে সম্ভব হলে এটাকে হ্যামার দিয়ে থেতো করে নেবেন এতে করে আপনার মাংসটা বেশি সফট হবে আসলে মাংস যত সফট হবে আপনার খেতে ততই ভালো লাগবে দিয়ে দিচ্ছি সেই পেস্ট করে রাখা মশলা সম্পূর্ণটাই আমি এখানে অ্যাড করে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা গুঁড়া সম্পূর্ণটাই দিয়ে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি আপনার ভাজা জিরার গুঁড়া এক চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি কাবাব মশলা এটা এক চা চামচ সরি হাফ চা চামচ না ভাজা জিরার গুঁড়া এক চা চামচ দিলাম কাবাব মশলার গুঁড়াও দিলাম এক চা চামচ আর দিলাম স্বাদ মতো লবণ এবং দুই টেবিল চামচ দিলাম টক দই আর বেশি কিছু অ্যাড করার প্রয়োজনে এখন সমস্ত মশলা দিয়ে এগুলো খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিতে হবে লবণটা আমি এক চামচ দিয়েছি অর্থাৎ হাফ চামচ মাংসের জন্য এক চা চামচ লবণ দিলে পারফেক্ট হয় তবু আপনারা একটু চেক করে নেবেন যারা একদম নতুন তাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি বলে দিলাম একটু কম হলে হতে পারে সেক্ষেত্রে একটু বাইরে দিতে পারেন আসলে চামচ যদি মেজারমেন্ট চামচ ইউজ করেন তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হয় প্রতিটি জিনিস আপনারা মেপে নিতে পারবেন যারা নতুন রাঁধুনে তাদেরকে বলবো যে আপনারা মেজারমেন্ট টি স্পুন কাপ ইউজ করবেন এতে করে অলওয়াইজ আপনাদের রেসিপিগুলো পারফেক্ট হবে মশলা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ মাংসের সঙ্গে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে প্রায় তিন চার মিনিট ধরে যেন মশলাটা খুব ভালোভাবে মাংসের সঙ্গে মিশে যায় এরপর দিয়ে দিচ্ছি সরিষার তেল সরিষার তেল দিয়ে আবারও এটাকে দু এক মিনিট খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নেব এরপর এটাকে ম্যারিনেট করে রেখে দিব রুম টেম্পারেচারে আড়াই ঘন্টা থেকে তিন ঘন্টার জন্য তো আপনারা চাইলে এটা আড়াই ঘন্টা বা তিন ঘন্টা পরে ফ্রাই করে নিতে পারেন তবে সবচেয়ে বেশি ভালো হয় যদি এটাকে ওভার নাইট আপনারা ফ্রিজে রেখে দেন ম্যারিনেট করে এতে করে মাংসটা খুব ভালোভাবে ইয়ে হয় যেটা আপনারা ভাজার পর দেখবেন একদম সফট হবে এবং খুলে আসবে তাই আমি এটাকে ম্যারিনেট করে রেখে দেবো রুম টেম্পারেচারে আড়াই ঘন্টার মতো তারপর আমি এটাকে ওভার নাইটের জন্য ফ্রিজে রেখে দেবো যেহেতু আমি মাংসটা থেতো করে নিয়ে তাই একটু বেশি সময় দিতে হবে তবে মাংসটা যদি হ্যামার দিয়ে থেতো করেন আড়াই ঘন্টা ম্যারিনেট করার পরই সঙ্গে সঙ্গে আপনারা এটা ফ্রাই করে পরিবেশন করতে পারবেন তা আমি বলবো অবশ্যই হ্যামার দিয়ে মাংসগুলো একটু থেতো করে নেবেন তারপর আপনারা ম্যারিনেট করবেন আমি এটা সারা রাত ফ্রিজে রেখেছিলাম তারপর বের করে নিয়েছি কাবাব তৈরি করার জন্য সারা রাত ম্যারিনেট করে রাখলে কি হয় খুব দ্রুত কিন্তু আপনার মাংসটা মানে সেদ্ধ হয়ে যায় আর মাংসগুলো বেশ খুলে আসে খেতেও কিন্তু অনেক ভালো লাগে কারণ মাংসটা যত সফট হবে হাত দিয়ে চাপ দিতেই খুলে আসবে ওইটা খেতে বেশি ভালো লাগে আমি আবার একব
গেথে নিতে হবে আর কি এমন ভাবে গেথে নেবেন যেন এপিট ওপিট বেশি কোনো অংশ যেন ঝুলে না থাকে একটু প্যাচ দিয়ে বা ইয়ে করে জাস্ট এভাবে গেথে নিতে হবে এটার আলাদা স্পেশাল কোনো নিয়ম আছে সেরকম না যেভাবে গেথে নিলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে বা যেভাবে দেখতে ভালো দেখা যাবে সেভাবে গেথে নেবেন এটা কিন্তু বাঁশের কাঠে এটাকে যে ফ্রিজে ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে এমন কোনো কথা নেই যেহেতু আমরা এটা তাওয়ায় ফ্রাই করব সো এই কাঠিটা পুড়ে যাবে না যেহেতু আমরা এটা কয়লার আগুনের শিক কাবাবের মতো ঝলসাচ্ছি না আমরা তাওয়ায় তৈরি করব তাই পুড়ে যাবে না যদি আপনারা কয়লার আগুনে ঝলসাতে চান বা এটা শিক কাবাব তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে অবশ্যই কাঠিটা কিন্তু আপনার লোহার হতে হবে মানে শিক হতে হবে যেটা লোহার শিক পাওয়া যায় সেটা দিয়ে তৈরি করতে হবে সেক্ষেত্রে যদি কাঠি দিয়ে করেন তখন কিন্তু কাঠি পুড়ে মাংসগুলো কয়লার উপরে পড়ে যাবে তো সবগুলোই আমি গেথে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন এখন ফ্রাই করব ফ্রাই করার জন্য ফ্রাই প্যানে নিয়ে নিচ্ছি সয়াবিন তেল এরপর তেল পুরো প্যানে সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে প্রথমে চুলা রাস্তা হাই ফ্লেমে রেখে তাওয়াটাকে খুব ভালোভাবে গরম করে নেব এরপর একটা একটা করে কাঠি দিব দেওয়ার পর মিনিট খানেকের মতো হাই ফ্লেমে রেখে তারপর চুলা রাস্তা একটু কমিয়ে দিব এতে করে কি হবে খুব দ্রুত আপনার মাংস দেয়া মাত্র নিচের অংশটা ব্ল্যাক স্পট পড়বে এবং একটা স্মোকি ফ্লেভার ইফেক্ট হয় যেটার জন্য ভালো লাগে আর এই যে বাটিতে যে মশলাগুলো আছে খুব বেশি মশলা নিয়ে দেখতে পাচ্ছেন অল্প একটু মশলা লেগে আছে সেগুলো আমি হাত দিয়ে নিয়ে নিচ্ছি মাংসের উপরে দিয়ে দিব আর যদি ওই যে বললাম পানি সহ যদি আপনারা মশলাটা বাটেন সেক্ষেত্রে জুসি হয় মশলাগুলো অনেক বেশি থেকে যায় বাটিতে তবে পানি ছাড়া মশলা বাটলে এভাবে দেখবেন মাংসের সঙ্গে সব মশলাগুলো গায়ে গায়ে লেগে যাবে এরপর ঢাকনাতে একটু ঢেকে দিচ্ছে যেন মাংসটা ভালোভাবে সেদ্ধ হয় ঢাকনাটা উঠিয়ে নিলাম এখন উঠিয়ে দিচ্ছে মিডিয়াম আছে এটাকে কিছুক্ষণ পর পর উল্টিয়ে পাল্টিয়ে এরকম ব্ল্যাক স্পট বা ব্রাউন স্পট আসা পর্যন্ত এটাকে ভেজে নিতে হবে যেন চারপাশে খুব সুন্দরভাবে এরকম ব্রাউন স্পট পরে একটু পোড়া পোড়ার মতো স্পট পরে আর কি তো কাবাবটা আসলে স্মোকি ফ্লেভার ছাড়া কিন্তু ভালো লাগে না যদি কয়লার ফ্লেভার না দেন তাহলে কিন্তু আপনার কাবাবের যে আসল টেস্ট সেটা কিন্তু পাওয়া যায় না তাই আমি বলবো এই কাবাব তৈরি করলে অবশ্যই কয়লা সংগ্রহ করবেন সেই কয়লা দিয়ে স্মোকি ফ্লেভার দিবেন তাহলে আসলে আসল যে কাবাবের টেস্ট সেটা কিন্তু পাবেন তবে যারা একেবারে কয়লাটা সংগ্রহ করতে পারবেন না তারা চাইলে কয়লার স্মোকি ফ্লেভার ছাড়াও এভাবেও কাবাব তৈরি করে খেতে পারবেন সেটাও ভালো লাগে বাট কয়লা দিয়ে স্মোকি ফ্লেভার দিলে সেটা এক অন্য রকম মজার মানে বাইরে আমরা যেভাবে এরকম খাই আর কি ঠিক সেরকম ফ্লেভার পাওয়া যায় তো আমরা একটা হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন চারপাশে থেকে খুব সুন্দর একটা কালার চলে এসছে আমি এই পর্যায়ে চুলাটা বন্ধ করে দিই এটা নামিয়ে নিচ্ছে এখন দিব স্মোকি ফ্লেভার এর জন্য কয়লা আমি চুলায় দিয়ে ধরিয়ে দিলাম কয়লা যখন লাল হয়ে জ্বলে উঠবে তখন চুলাটা বন্ধ করে দিয়ে কয়লাগুলো একটু ফয়েল পেপার বা স্টিলের বাটিতে নিয়ে নিতে হবে এরপর একটু ফু দিবেন যেন কয়লাটা খুব ভালোভাবে জ্বলে ওঠে তারপর একটু সয়াবিন তেল দিলেই কিন্তু সুন্দর স্মোকি ফ্লেভার এটার সঙ্গে অ্যাড হয়ে যাবে তো আমি এখানে রেখে দিচ্ছি বাটিটা এরপর একটু ফু দিয়ে কয়লাগুলোকে জ্বালিয়ে নিয়েছি এখন দিয়ে দিচ্ছি সয়াবিন তেল তেল দেওয়া মাত্র দেখবেন একটু ধোঁয়া উঠবে এরপর সাথে সাথে ঢাকনাতে ঢেকে দিবেন ঢাকনা ছিদ্র থাকলে সেটাও বন্ধ করে দিবেন যেন ধোঁয়াটা বের হয়ে যেতে না পারে এই অবস্থায় এক মিনিটের মতো রেখে দিলে দেখবেন এই ধোঁয়াটা কাবাবের সঙ্গে খুব সুন্দরভাবে সেট হবে এবং কয়লার যে ফ্লেভার সেটা কাবাবে পাওয়া যাবে মানে কাবাবের যে ফ্লেভার সেটা আসবে আসলে এই কয়লার যে স্মোকি ফ্লেভার সেটা থেকেই কারণ কাবাব সাধারণত কয়লার উপরেই ঝলসানো হয় যেটার জন্য কিন্তু কাবাব খেতে খুবই ভালো লাগে যেহেতু বাসায় তৈরি সেজন্য এভাবে আপনারা অবশ্যই ইফেক্টটা দিবেন কয়লার যে স্মোকি ফ্লেভার এতে করে আপনার কাবাবটা খেতে অনেক ভালো লাগবে তো কাবাব আমি পরিবেশন করছি নানের সঙ্গে আর কিছু সালাদ আমি গাজর পেঁয়াজ এবং ধনিয়ার পাতা সালাদের সঙ্গে এটা পরিবেশন করেছি খেতে খুবই মজার ট্রাই করে দেখবেন ভীষণ ভালো লাগবে দেখবেন পরিবারের সবাই এটা ভীষণ পছন্দ করবে তো এই ছিল আমার আজকের অনেক মজার রেসিপি যেটা আপনারা চাইলে আসছে ঈদে ঘরে ট্রাই করতে পারেন যদি ট্রাই করেন তাহলে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আর আপনারা যারা কয়লাটা বাইরে কিনতে পাচ্ছেন না বা বুঝতে পাচ্ছেন না যে কোথায় পাওয়া যায় তারা চাইলে কিন্তু ঘরেই কয়লা তৈরি করতে পারেন তো ঘরে কিভাবে কয়লা তৈরি করবেন সেটার উপরে একটা ভিডিও কিন্তু অলরেডি আমি শেয়ার করেছি আমার চ্যানেলে আপনারা দেখেছেন কি না জানি না আপনাদের সুবিধার জন্য আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিব যদি চান যে ঘরে কয়লা তৈরি করতে চাচ্ছেন সেক্ষেত্রে ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন তো আজকে বিদায় নেওয়ার পালা 
আর ভিডিওটা বাড়াচ্ছি না আমি এখন বিদায় নিচ্ছি আর আপনাদের সবার জন্য শুভ কামনা রইল এবং অনেক অনেক ভালোবাসা রইল আপনারা সাবধানে থাকবেন পরিবার বর্গ নিয়ে এবং ভালো থাকবেন পরবর্তী তারপরও আমি আপনাদের জন্য মজা কোনো রেসিপি নিয়ে চলে আসবো আর সম্ভব হলে আমার জন্য দোয়া করবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন